想成为职业选手吗？新的征程即将开启，前往职业的大门已然为你敞开。你准备好了吗？踏上征程吧！一切只为登顶，去触碰那巅峰之上的荣耀。攀登未必要先有岁月认证，从来。亦无惧过往命运沉浮，或许第一次。梦想没有不可能。荣耀联盟职业挑战赛即将开启，加冕荣耀，等你来战。哎，陈老板，还想和你一起打比赛呢。听说你自己组了个队打挑战赛啊？嗯，呵呵是啊，是啊。呵呵前八强的结果后，曾经的豪门战队佳士却沦落出局，实在是大爆冷门。让我们连线佳士，听听他们有什么想说的。请问佳士出局，选手方面会有什么变动调整吗？我会和佳士一起度过这段最艰难的日子。下赛季的挑战赛，我会率领佳士重新杀回这个舞台。我们佳士战队目前处于一个前所未有的困境中，藤青也尝试联系已经退役的前队长叶秋，希望叶秋。可以以顾问的身份帮助家士，一起找找问题所在。只是很遗憾，在努力联系到叶秋之后，却遭到果断拒绝。真无耻！明明就是家世赶你走的，说的好像你抛弃了家世一样。应对下一次比赛，请陪伴我们走下去。绝对能赢。除了家家世家有一些不入流的战队，听都没听说过。还有那么一个。家世势头还挺足，家世势头足了，我们惨了呀！你看看新闻，家世出局，重新打挑战赛。之前把我叫过来说总战队，说的特好听。怎么样，兄弟，捎你一程吧。怎么，你目标是冠军？除此之外，还有什么是更有趣的？结果呢？挑战赛要面对家世啊！现在你说该怎么办？还冠军？我们现在想出现都难说了。哎，这谁能预料到啊？他们竟然能烂到出局！我说你这几天状态不对，原来是在烦这事儿啊！我能不着急吗？那可是家事啊！就我们这些角色的属性面板，都不谈什么操作技巧，家事游戏角色的攻击数据都能甩我们几条街了。是啊，家事可是豪门战队，手上的选手和游戏账号都是豪华阵容，其中还有斗神之称的一叶之秋。像这种神级角色，全身都是烟雾，而我们的烟雾只有两把。哎，但我们还有叶修，你和木木啊！啊，苏沐橙、啊，你那个最佳拍档，他能来？木橙那要等下个赛季才可以。不要啊！一点胜算都没有啊！出场就地退役了呀！哎呀，家世很厉害吗？他们比赛积分不是倒数吗？应该挺菜的吧？啊，可怕的队友。虽然牧城来不了，装备硬件上我们也确实差不少，但是我们星星也有长处啊。这不是还有你吗？蓝雨战队的前队长。魏琛打的，虽然你当年是惨败在家世手里，但是你那文明联盟的猥琐流打法，其猥琐程度放在现在也是无人能及的。对付家世的年轻人，你就是隐藏的杀器、啊。哦，哎，你说的确实有几分道理啊。下线呀！我相信之后的星星一定大不一样。大不一样。至于钱和材料嘛，以后总会有办法。哎，你不是有一个获得技能点的独家秘方吗？哎，那可是我花了几年才有心血，你想干嘛
获得技能点，普通任务不是就能得到吗？一夜之秋的好像是四千八百四，相差这么多，我的寒烟柔好像才七百二十点，可以买吗？<笑>技能点只能靠任务和游戏活动获得，是十分随机的。但即使获取如此困难，职业玩家的角色也普遍在四千七百点以上。所以，如果我们能在技能点上有所提升的话，那就是直观的角色成长，没错。你这家伙发现了这么厉害的攻略，瞧不起人呐！知道我迎风布阵技能点多少吗？多少？荣耀目前技能点最高的角色是大漠孤烟吧？是四千八百八十点。所以你的呢？别卖关子了。<咳>老夫的迎风布阵嘛，不才，区区四千九百二。那岂不是全荣耀？技能点最多的角色了，一般般，一般般啊！不过这套还只是经验理论，迎风布阵是试验了好久才成功的，瞧皮量还差得远呢。所以啊，我早就找了专业人才去研究了。啊？这都第几个解法了呀？好像是第五种。我题目都没有看懂。我已经抄不动了，好变态呀、啊！什么时候才能结束？有完没完、嗯？上次发你的东西，研究的如何了？哦，没光回复了。哎哎哎！快问问情况！哎呀，直接和他打视频电话呀！呃，看得到吗？哦，好多人啊！没光同学，上次发给你的东西。你看出什么名堂了吗？你给我的资料，我仔细研究了一下，通过数据演算了大量的可能性，再通过逆推纠正了部分数据的错误。根据所有的数据和演算，我建立了最终的一个数学模型。哎哎，你什么玩意儿啊？梅光同学，你觉得这个东西我能看得懂吗？呃，一点都看不懂吗？真一点都看不懂。哎，你能用你写攻略那样的语言描述一下我们该怎么做吗？哦，我明白你的意思了，稍等一下。嗯哼，那就辛苦你了。太好了，攻略流程很详尽啊，好复杂啊。除了神之领域，第十区也有不少任务呢。嗯，就先从第十区做起吧。这次行动非常重要，所有的任务都只有一次机会。如果做错，就再也没有机会获得这个任务的技能书奖励了。本来获得技能书就是看概率，所以要珍惜每一个任务的机会，一定要按照攻略顺序行事。怎么你也没拿到啊？哎啊！我拿到了！啊！<笑>什么呀？是老板娘拿到了呀？哎、什么意思呀你？哎，你也太担心了吧？怎么那么担心啊？那是家事啊。对啊，只是家事而已。你没有见过？我是见过，而且那时候的家事比现在还要风光。但相比之下。落差更大的是现在的我呀，现在的你怎么了？那也有着当年没有的优势。年龄吗？哎，这只是其中之一
，还有吗？当年率领家世把你打趴下的人，现在可是你的队友。这才是我担心的。我从来没有这个样子看过家世啊！哪样？家世，家世，家世。小叶，家世。队长，我这次发挥不错吧？我们是三连冠。把他视为一定要达到的目标。对，没错。不管家世会出什么招，一定要打败他。哎呀，比老夫的还高！哎呀，十年荣耀，没有产生过一个技能点满五千的角色。老夫研究多年，也无法实现量产。多亏了你啊，美光。我其实就是干了点类似打杂的事儿，关键的还是靠我的导师张教授。啊？怎么还会惊动到你的导师啊？你问这有意义吗？大学生的事儿你懂啊？没吃过猪，还没见过猪跑啊？你见过大学的猪跑？哎呀，和你这种没文化的人没法沟通。美光，啊，你到底什么来头啊？你要看我学习经历吗？哎，让我看看。呃，通过特殊人才计划，十七岁入学，数学专业直播。啥啥是直播？我我就知道直播。嗯。就是从本科直接读到博士毕业，我们之中出了一个叛徒。我要去这边了，你们呢？我们远一些，去前面。那我一会儿去找你们。好啊，那一会儿见。嗯，一会儿见。不知道他们两个人一起会去看谁呢？哥，我们来看你了。突然出现的小鬼挺厉害啊！苏木青，今天不行吗？今天是遇到对手了。苏木青，你吃饱了再来吧。你们烦不烦？喂，你是不是没有地方去啊？要不要来我们家？我们家只有两个人。是三个。还有只猫咪。叶青，有没有想过做职业选手？职业，不错啊。哎，你怎么又拆我装备？哎，到时候还你一把厉害的。哦，那你不是更要被我打哭了？谁哭了？我们胜率差不多的好不好？不信问穆城。哎，你也就比我赢得多一点点罢了。如果有一把武器可以配合不同职业变化成各种武器形态，一定特别帅。散人的专用武器，这真是天才的构想。我想探索荣耀中更多的可能性。行，反正以后有的是时间。啊，五十五级各职业开启觉醒任务，散人的时代结束了。了先击散的构想失败了，这个送你，唐吉尼。
你没事吧？这有什么？只是从头再来罢了。之前有和你说过吗？散人可以通过神之领域挑战，继续升级了。兜兜转转又重新开始，我想那不如把你和千机散这种全新的可能带回去，吓吓联盟那帮家伙。千机散，是他做的，是你哥哥。嗯，要不是待在这儿，他现在肯定也是荣耀最顶尖的大神之一。当时已经准备签下战队的正式合约了，他遇到了意外，但他还是留下了很多东西啊。没错，一叶知秋的战矛缺鞋，就是他的手笔。好厉害啊！哎，对啊，还有君莫笑、千机伞，都是他留下的，还有我的沐雨成风，也是哥哥曾经想要用来打职业的账号。我们一定要打进职业联赛，然后拿到总冠军。那当然。哎呀，不知道叶修跟轮回谈的怎么样了。轮回对提高角色技能一点的攻略感不感兴趣啊？要是能卖账号卡就好了。这种超高技能点的账号，咱可是垄断呀！攻略在手，市场完全可以由我们控制和决定。这不太现实。游戏公司万一判定这是 bug， 一次更新就能让这份攻略失效。我们战队已经有不少五千点的角色，还是一次性卖掉简略版的攻略，能利益最大化。没错，轮回现在就要打总决赛了，这个时候赶紧把这东西提供给他们，他们肯出的价码绝对非同一般。叶修这禽兽说的可清楚了，要是卖不出去，他就别回来了。怎么样？多少钱？哎呦，问你话呢！你卖什么关子呀？快说，还能多少钱呀、啊？好了好了，价值两百万的材料。那两百万？这材料？两百万呢、啊？居然全弄成材料了？这可是两百万呢、啊！这么多材料，应该足够我们用了吧？全是副本材料，野图 BOSS 报的稀有材料，人家根本不肯给。不给你不会不卖吗？你这这给我毛线呢？你这这这，哎呀这！除了材料，还有六百万的先期付款。啥？六百万，只是先期？嗯，还有一千两百万，分期一年支付。这是合同。我看，看不出老魏这么有本事啊！随便就赚这么多钱。这以后吃饭买单什么的，再不跟你抢了。谁抢我跟谁急。孙翔七百万加盟加持，不过是我们这两千万交易的三分之一啊。我们这才是荣耀最高额的转会。别高兴过头，把这事曝光了。太牛了！这回已经疯了。职业联盟的季后赛终于到了正式开赛的时候，蓝雨、轮回、微草、霸图、烟雨、虚空、雷霆、三零一度，这是最终的八强队伍。季后赛的对阵表确定了。规赛的最终排名，季后赛将会按照他们的排名来逐队厮杀。轮回战队球员的角色强度好像比常规赛有突然的提升啊，少队。轮回战队的角色似乎有了不一样的提升，请问你是如何看待这次比赛的？这次季后赛第一场就被淘汰，你有什么想说的吗？雷霆战队的成绩一年不如一年，接下来雷霆会有什么新的计划安排吗？小组赛第一轮就被淘汰，这是我没有想到的。今年雷霆没能走得更远，我感到很遗憾。作为战术布置，我没有预料到对手的变化，在战术上出现了很多失误。我认为轮回战可惜了，可能在肖世新最擅长的就是利用敌人的信息，制定周密的战术布置。现场的战术节奏，轮回的变动一定让他始料未及，不然雷霆真不至于输得这么难看
，但我没有及时让队伍调整过来，以至于差距变越拉越大。打成这样的成绩，我需要负很大的责任。不是的，队长，你制定的战术没有问题，是我们没有跟上。小戴，我们雷霆不是豪门战队，很多时候能够以弱胜强，是因为队长的战术，他从不会放弃任何一个人。总是想尽策略补足队伍的短板，而我们每一个队员的优点，他都会看在眼里，记在心上，让我们在赛场充分的发挥出来。大家看到的战术大师，可能是那些精妙的战术，但在我看来，不仅仅是这样。雷霆走到今天，队长做的已经够多了。我们也是职业选手。不能总是依赖着队长，我们是时候站出来了。是啊，所以队长，这次不用你再帮我们扛了。不管以后队长去哪里，我都是你的头号粉丝，永远支持你。去哪里啊？肖队是要去哪儿？这是怎么？退役吗？不会吧？肖队要是退役，难道是转会？这是的，事情是有什么变动吗？这将是我在雷霆最后一场比赛了。啊，还真的要走啊？他可是雷霆的绝对核心呐、啊，他走了，雷霆可怎么办呀？肖队，你准备转会去哪里？方便透露吗？我年少时期被发掘出来成为雷霆的一员，一开始的定位就是绝对的团队型选手。我专注战术，是想把雷霆的能量最大化。只可惜这样的方法，距离问鼎冠军还是相距甚远，甚至季后赛的位置都无法做得稳稳当当。我想。是时候，队长改变，我支持你。是啊，队长，你永远是我的偶像。队长绝对拥有问鼎冠军的实力。你们，小队支持你，我支持你。小队，感谢这么多年以来，俱乐部、我的队友，还有很多荣耀玩家的支持。在雷霆的一路成长，让我很难做出今天这样的决定。今后，请大家继续支持雷霆。无论未来在哪里，我的心中始终会有雷霆的烙印。雷霆的消息真是太突然了，但发布会上的一幕让我们都看到了雷霆的精神。这家伙居然要转会了，永远都有雷霆。像他这种程度的队友核心，荣耀史上还没有过转会的先例吧？孙翔，那种初出茅庐的毛孩也算？这不能算了。行吧，哎，你说他下家会哪儿啊？蓝宇、巴图，这些应该都不可能吧？他的作用会跟玉文洲、张新杰重叠。微草的话有王杰西在，也不至于再请他。除非微草想让王杰西重新成为那个攻击形态的魔术师，哎，这我看倒是比较有可能的。还有一支队伍，比微草更需要他。啊，哪支啊？家世。哎呦，对呀、啊，家世未来的核心肯定是孙翔。想让他融入队伍，或者是为他量身打造出一套战术，正需要萧世清这样的人。这是想让我们死啊！想那么多干嘛呀？兵来将挡吧。结果出来了，接下来是轮回对微草。说起来，你在轮回工会的卧底事业干得怎么样了？这我这么高的指挥调度水平啊，轮回会长一下就注意到了。现在可是负责抢杀野图 BOSS 的精英二团团长。那已经算是达到了你这次卧底事业的巅峰了。哎，不过这几天都在和其他工会打团战，几家各自带着精英团斗得激烈 ，BOSS 也不抢了。其实各大俱乐部工会为了季后赛战队士气造势呢，野图 BOSS 压力骤减，正是我们混水摸鱼、弄材料的好时机啊。从训练的角度来讲，传爽这种混乱的场面，也是很好的练习。哎呀，你别开玩笑了。到时候那场面就算没人碰你，你也抢不着 BOSS 仇恨啊！三个人的输出算什么呀？三个人是少了点儿，我们得找点合作者。谁啊？一展天下吧。他们在抢 BOSS 方面不是太成功吧？这抢不到 BOSS， 我才更有和他们合作的筹码。哎呀，禽兽啊！结果很明确了。蓝宇率先进入了总决赛。
。同时，周泽楷在无数人的期待中，没有让任何人失望。职业联盟第八赛季的总决赛将在轮回和蓝雨之间进行。如果轮回夺冠，将成为联盟史上的第五支冠军队伍；蓝雨夺冠，则将拿下他们第二座冠军奖杯。接下来的比赛到底花落谁家？这还用说？当然是蓝雨更有戏呀、啊！你还是挺向着你们老东家的嘛。那必须的，好歹我也是蓝雨的前队长。黄少天当年还是我发掘的呢，我没理由不支持一下我的母队吧？你母队现在竞争对手最大的优势是你卖给他们的吧？哎呦喂！第八赛季总决赛的第一轮团队赛正式开始，轮回主场地图是风中劲草。大家看。黄少天的夜雨生凡隐蔽到石块后。黄少天行动非常敏捷。哎，那抓起呀！这都我已经抓瞎了，人都转到后边去了。小王，我到你身后了，反应很快嘛。看见，看见，看见，看见，看见，看见，看见，看见，看见，看见，看见，看见，看见。不和你玩喽，拜拜。开始进入主题了，玩一套就好。轮回加油，加油！哎呦，居然找到我了！队长，我来了。不对。哇！提升这么大，灵魂愚者那么高防御，居然还能打出穿套。哟，担心蓝雨啊？<笑>轮回要是输掉，那砸给咱的两千万基本就算是白花了，多刺激！哈哈哈哈哈！禽兽！啊！怎么又出现了？这下午又进步了。废话，那可是老夫发现的一等一的人才。高兴什么呀？这次将来都是咱们的障碍。<笑>有牧师配合，黄少天很难逃到什么原因。少天，再牵这一块。你，加、啊！不要再放走他们。才是金木。云山乱反，无数残尝试金木送萨尔。一枪穿云，赶过来帮忙。还是经过血量见底，保重也是为了维持军事吧。索格萨尔被俘空，快阻止他！配合我站枪啊！拿下！蓝雨队长索格萨尔被击败，配合我站枪啊！轮回这边的残忍金木也被拿下，一换一，对子战术。换掉蓝雨的战术核心，这买卖实在是太划算了。哎、大家把我换信息，给少天多些时间，击杀质量。是。将，明白。我们去支援明华。这里交给队长。进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进好快的速度！灵魂愚者又是另一枪穿云的视野。漂亮的踏射！哇，这伤害非常夸张，他是点满了踏射吗？不愧是枪王啊！这套连接打断了蓝雨方
。现在的局面，蓝雨方面非常的被动啊。大家伙，这么配合，比赛一完就出 BOSS， 之前就出了，但比赛太激烈了，我忘了订游戏了。现在各个工会都来了，兰希格也到场了，真是不好意思。那 BOSS 开杀了没有 ？BOSS 还在。啊，兰希格先动手了。骑士召唤控制柱
法师输出跟上，支援马上就到了。进决赛的就是有气势啊！走，我们也动手。嘿嘿，暗黑殿堂走起！快走吧，团长他们都已经开打了。咱们不进去吗？先把兰西格的援军收拾，再进去。可算来了！我们是先打人还是先打 BOSS？ 当然是同步进行。来，队伍我们重新编组一下，按职业划分，上。啊！包子，唐柔，击杀五十，依然你们想 BOSS 仇恨。叫你手游戏里的，这绝对会是我们的一个破绽。散开走，落单了能引出他是好事。拖炸了他就下线了，长时间找不到，他再想捞回来可就难了。站住！职业是忍者，名字毁人不倦，专业时光，特点是猥琐，十分猥